അപ്പോള് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സിന്റെ ഡെറിവേഷനും കൂടാതെ ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേഷനും എന്താണ് ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ അതിന്റെ ഡെറിവേഷനുമാണ് ഇനി ഈ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ലെക്ചറിൽ ഞാൻ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനു മുന്നേ ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കാം ദ ലോഡ് ഓർ ഫോഴ്സ് വെക്ടർ അതായത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന കമ്പോണന്റിന്റെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ ഫൈനൈറ്റ് എലമെന്റ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു കമ്പോണന്റ് ആണ് ഫോഴ്സ് വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലോഡിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണന്റ് നമ്മൾ ഫൈൻ ടെലമെന്റ് അനാലിസിസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ വെയിറ്റിന് കൺസു കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അനാലിസിസിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് ഫോഴ്സ് വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് വെക്ടർ എന്ന് പറയും എന്താണ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു വൺ എൻഡ് ഫിക്സർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെർട്ടിക്കലി ഹാങ്ങിങ് ബാർ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതാണത് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഹാങ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബാർ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റിൻ്റെ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് എക്സ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഫ്രം സീറോ ടു എൽ ലെങ്ത് എൽ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ആണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ക്രോസ് സെക്ഷനിലെ ഏരിയ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ലെങ്ത് എൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ് സീറോ ടു എൽ വരെ വേരി ചെയ്യും ഇതാണ് എക്സ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ വെയ്റ്റ് മൂലം എന്തുണ്ടാവും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ഡെറൈവ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻ്റ് അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അതിന് മുന്നേ ഒരു എലമെൻ്റൽ നോഡൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇത് നോട്ട് ചെയ്യുക എഫ് ഇ എലമെൻ്റൽ നോഡ് ഇക്വേഷൻ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് എഫ് ഇ സിക്കൽ ടു ഇൻഡഗ്രൽ ഓഫ് എൻ ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻ ടു എക്സ് ബി എക്സ് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻ ടു എക്സ് ബി ആണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെയ്റ്റിൻ്റെ ലോഡ് വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിനെന്താണ് ചെയ്യുക ആദ്യം വെയ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വെയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ടു വോളിയം ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ടു വോളിയം ഡെൻസിറ്റി റോ ഇൻ ടു ഏരിയ ഇൻ ടു ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ എക്സ് വേരി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സീറോ ടു എൽ വരെ വേരി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഡി എക്സ് എന്നിരിക്കുന്നു ഒരു ചെറിയ എലമെൻറ്റിൻ്റെ അപ്പോൾ ചെ ചെറിയൊരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്താണ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു തെക്നസിലുള്ള എലമെൻറ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്താണ് റോ ഇൻ ടു ഏരിയ ഇൻ ടു ഡി എക്സ് സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് പി കിട്ടി ഇനി എൻ എന്താണ് എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡെറൈവ് ചെയ്തായിരുന്നു എൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എൻ വൺ ആൻഡ് എൻ ടു ഓക്കെ യു വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ വൺ എൻ വൺ യു വൺ പ്ലസ് എൻ ടു യു ടു ആണ് അതിൽ എൻ വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എൽ മൈനസ് എക്സ് ബൈ എല്ലും എൻ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് ബൈ എല്ലും ആണ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡെറൈവ് ചെയ്തായിരുന്നു സോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇ എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻറ്റർവൽ ഓഫ് എൻ ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻ ടു എക്സ് ബി അപ്പോൾ എൻ ട്രാൻസ്പോസ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിൻ്റെ മെട്രിക്സ് എന്താണ് എൻ എൻ വൺ എൻ ടു എൽ മൈനസ് എക്സ് ബൈ എൽ ആൻഡ് എക്സ് ബൈ എൽ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ത് വരും എൻ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ത് വരും എൽ മൈനസ് എക്സ് ഈ എക്സ് ബൈ എല്ലിന് നേരെ സെക്കൻഡ് റോയിലോട്ട് പോകും ഇതൊരു രണ്ട് കോളമുള്ള മെട്രിക്സ് എന്താവും രണ്ട് റോയുള്ള മെട്രിക്സ് ആവും ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എഫ് ഇ സിക്കൽ ടു എൻ ഇൻറ്റർവൽ ഓഫ് എൻ ട്രാൻസ്പോസിൻ്റെ എക്സ് ബി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ നോക്കുക ഇൻറ്റർവൽ ഓഫ് സീറോ ടു എൽ എൽ ആണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് സീറോ ടു എൽ എൽ മൈനസ് എക്സ് ബൈ എൽ മൈനസ് എക്സ് ബൈ എൽ എക്സ് ബൈ എൽ ഈ മെട്രിക്സ് ഇൻ ടു വെയ്റ്റിൻ്റെ
ഇനി നമുക്ക് ഇതുവരെ പഠിച്ച ഫൈനൈറ്റ് എലമെന്റ് അനാലിസിസിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഓൺലി വൺ ഡയമെൻഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് സോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക എ സ്റ്റീൽ ബാർ ഓഫ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഈസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ആൻ ആക്സിയൽ ലോഡ് ഓഫ് ത്രീ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഫിഗർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ ദി അലോങ്ഷൻ ഓഫ് ബാർ നെഗ്ലക്ടിംഗ് ദി സെൽഫ് വെയിറ്റ് സെൽഫ് വെയിറ്റ് എടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ഈ സെഷന്റെ ഫസ്റ്റ് തുടക്കത്തിൽ ഡിലൈവ് ചെയ്ത വെയിറ്റിന്റെ കമ്പോണൻറ് എടുക്കണ്ട ഫോർ ഡിവൈഡിങ് ദ ബാർ ഇൻ ടു ഫോർ ഈക്വൽ പാർട്സ് അതായത് ആ ബാറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നാല് ഈക്വൽ പാർട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾസോ ഡിറ്റർമിൻ ദി എലമെന്റൽ സ്ട്രെസ്സസ് സ്ട്രെയിൻ റിയാ സ്ട്രെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സസ് എലമെന്റൽ സ്ട്രെസ് കാണണം സ്ട്രെയിൻ കാണണം ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സസ് ഇവിടെ ഒരു കോമൺ ആണ് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സസ് ടേക്ക് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡെസ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ അതായത് ഇ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ യങ്സ് മോഡലസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊരു ബാർ ഉണ്ട് ഈ ബാറിന് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ലെങ്ത് ഉണ്ട് ത്രീ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏരിയ വന്നിട്ടുണ്ട് യങ്സ് മോഡലസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏരിയ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യാം എലമെന്റൽ സ്ട്രെസ്സസ് സ്ട്രെയിന് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ ആൻഡ് ഓൾസോ എലോങ്ങേഷൻ എലോങ്ങേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ യു എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫൈനറ്റ് എലമെന്റ് അനാലിസിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഓർത്തിരിക്കുക അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഫൈനറ്റ് എലമെന്റ് അനാലിസിന് പ്രധാനമായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ ലീനിയർ എലമെന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ യു വൺ പ്ലസ് എൻ ടു യു ടു കൂടാതെ യുവിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇതാണ് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഒരു വൺ ഡയമെൻഷണൽ ബാർ എലമെന്റിന്റെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എൻ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത ശേഷമുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണിത് എൽ മൈനസ് എക്സ് ബൈ എൽ ഇൻറ്റു യു വൺ പ്ലസ് എക്സ് ബൈ എൽ ഇൻറ്റു യു ടു ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് വരുന്നതാണ് സ്റ്റിഫിനസ് മെട്രിക്സ് അത് കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തതാണ് സ്റ്റിഫിനസ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എ ബൈ എൽ വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ വൺ കൂടാതെ എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കെ ഇൻറ്റു യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഈ ഇക്വേഷൻ രണ്ടെണ്ണം ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റിഫിനസ് മെട്രിക്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സ്ട്രെസ് എന്താണ് യങ്സ് മോഡലസ് ഇൻറ്റു ഇ അതായത് യങ്സ് മോഡലസ് ഇ ഇൻറ്റു സ്ട്രെയിൻ ഇ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് എന്ത് വരും ഇ ഇൻറ്റു ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് എന്ത് വരും യു ടു മൈനസ് യു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഡി എക്സ് ആണ് ഇവിടെ എക്സിന് വരും നമുക്ക് എൽ ആണ് ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ ലെങ്ത് എൽ ആണ് ഇവിടെ വേറൊരു സിമ്പിളാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കണേ എല്ല ലെങ്ത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്നാണ് കരുതുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫോഴ്സ് വെക്ടർ ഓർ ലോഡ് വെക്ടർ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു റോ എ എൽ ബൈ ടു വൺ വൺ നിങ്ങൾ എക്സിന് വരോടെ എല്ല യൂസ് ചെയ്യട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വൺ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് അതായത് നമുക്ക് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊരു കമ്പോണൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സെൻസിൽ എന്തുണ്ടാവും റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആ റിയാക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു കെ യു മൈനസ് എഫ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റിഫിനസ് മെട്രിക്സ് ആണ് കെ ജി ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് കെ ജി അത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും തൽക്കാലം ഈ ഇക്വേഷൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കെ ജി റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓരോന്നിനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് എന്തിരിക്കുക അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ഇതിൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ലെങ്ത് ഉണ്ട് ഇതിനെ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്
അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് എലമെന്റ് ഉണ്ട് കൂടാതെ അഞ്ച് നോഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് നോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്ടാവും ഈ അഞ്ച് നോഡിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും കണ്ടുപിടിക്കണം യു വൺ യു ടു യു ത്രീ യു ഫോർ ഇവിടുത്തെ യു വൺ ഇവിടുത്തെ യു ടു ഇവിടുത്തെ യു ത്രീ ഇവിടുത്തെ യു ഫോർ യു ഫൈവ് അപ്പൊ അഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് വൺ ഇതിന്റെ നോട്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വണ്ണും ടൂ സോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളൊക്കെ ഉള്ള ഫോഴ്സ് ആകെ ഈ ഫോഴ്സ് ആണ് അറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എഫ് വൺ ആണ് ഇവിടുത്തെയുള്ള ഫോഴ്സ് എഫ് ടു ആണ് ഇവിടുത്തെ എഫ് ത്രീ ആണ് ഇവിടുത്തെ എഫ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ എലമെന്റിലും ഓരോ നോഡിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന നോഡിലുള്ള ഫോഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എഫ് വൺ ആൻഡ് എഫ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇ ബൈ എൽ ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ വൺ യു വൺ യു ടു ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റിന്റെ എഫ് വൺ എഫ് ടു എ ഇ ബൈ എൽ വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ വൺ യു വൺ യു ടു ഓക്കെ ഫോർ എലമെന്റ് വൺ ഇതാണ് എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് കൂടാതെ ഏരിയ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഏരിയ അറിയാം എ വൺ എ ടു അറിയാം കൂടാതെ എൽ വൺ അറിയാം യു വൺ അറിയില്ല യു ടു അറിയില്ല എഫ് വൺ അറിയില്ല എഫ് ടു അറിയില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക ഇതിൽ അറിയാവുന്ന വാല്യൂസ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എ വൺ അതായത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഓരോ എലമെന്റിന്റെ ലെങ്ത് ഇതാണ് എലമെന്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരും എന്ത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു ത്രീ എ വൺ വൺ ഇതാണ് ഓരോ വാല്യൂസ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ വൺ യു വൺ യു ടു എഫ് വൺ എഫ് ടു അതായത് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിന്റെ മെട്രിക്സ് ആയി സിമിലർലി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് എടുക്കുക സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോ വരും ഇതാണ് സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് ടുവും ത്രീയും ലെങ്ത് എൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് എഫ് ടു എഫ് ത്രീ അപ്പൊ ഈ എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണിനും ടൂവിനും കോമൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ യു ടു എന്ന് പറയുന്നതും വണ്ണിനും ടൂവിനും കോമൺ ആണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിനും സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് ഇതാണ് എലമെന്റ് ഈ വട്ടം ഒട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്ന നമ്പർ ആണ് എലമെന്റിന്റെ നമ്പർ ഈ എലമെന്റിനും കോമൺ ആണ് സോ നമ്മൾ എന്താണ് മെട്രിക്സ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുക എ ടു ഇ ബൈ എൽ ടു അതായത് സെക്കൻഡ് എലമെന്റിന്റെ ഏരിയ ഇൻറ്റു ഇ ഇൻ ബൈ എൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ വൺ യു ടു യു ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ടു എഫ് ത്രീ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ സ്റ്റിഫിനസ് മെട്രിക്സ് ഡിറൈവ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ എഫ് എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തായിരുന്നു അതാണിത് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇന്നാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് നോട് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൻ്റെ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനായി അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനറ്റ് എലമെന്റ് ഇക്വേഷനായി സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ സിമിലർലി എലമെന്റ് ത്രീ എലമെന്റ് ത്രീ ഇതാണ് എലമെന്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നോക്കുക ഇതാണ് എലമെന്റ് ത്രീ എലമെന്റ് ത്രീ ത്രീ അപ്പൊ നോട് ത്രീ ഉണ്ട് നോട് ഫോർ ഉണ്ട് ലെങ്ത് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം സോൾവ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈനറ്റ് ഫൈനറ്റ് എലമെന്റ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും എലമെന്റ് ത്രീ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ലെങ്ത്തിൽ യു ത്രീയും യു ഫോറും ഉണ്ട് യു ത്രീ എന്തിനൊക്കെ കോമൺ ആണ് ഇതിനും സെക്കൻഡ് എലമെന്റിനും തേർഡ് എലമെന്റിനും കോമൺ ആണ് അപ്പൊ യു ത്രീ യു ഫോർ എഫ് ത്രീ എഫ് ഫോർ അങ്ങനെ വരും അപ്പൊ അത് സോൾവ് ചെയ്യുക നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എഫ് ത്രീ എഫ് ഫോറിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് ഓർത്തിരിക്കുക അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത മെട്രിക്സ് ഏതാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫസ്റ്റ് നോ എലമെന്റ് ആണ് വണ്ണ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് എ വൺ വൺ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് കോളം എലമെന്റ് എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ ടു വൺ എ ടു ടു അതായത് ഈ എലമെന്റിന് പറയുന്ന പേര് എ വൺ വൺ ഈ മെട്രിക്സിന്റെ ഈ എലമെന്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റിന് എ വൺ വൺ എ വൺ ടു ആണിത് എ ടു വൺ ആണിത്
എ ത്രീ ഇത്രയാണ് ഇതെന്താണ് കോമൺ ആയിട്ട് വരും ഇവിടെ അപ്പോ ഇവിടെ മെട്രിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോ എ ത്രീ ത്രീ ഇതാണ് യു ത്രീ അല്ലെ ഇത് കോമൺ ആണ് എ ത്രീ ത്രീ എ ത്രീ ഫോർ അപ്പോ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് എലമെന്റ് ത്രീയുടെ മെട്രിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡെറൈവ് ചെയ്തത് എ ത്രീ ഇ ബൈ എൽ ത്രീ വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ വൺ യു ത്രീ യു ഫോർ സീക്കൽ ടു എഫ് ത്രീ എഫ് ഫോർ അങ്ങനെ വരും ഇത് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിൽ കോമൺ ആണ് ഈ ത്രീ അപ്പൊ അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇതാണ് ഈ ഈ കമ്പോണൻ ആണ് എ ത്രീ ത്രീ അപ്പൊ ഇതിവിടെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും എ ത്രീ ത്രീ എ ത്രീ ഫോർ എ ഫോർ ഫോർ ത്രീ എ ഫോർ ഫോർ സോ എലമെന്റ് ഫോർ എടുക്കുക എന്താണ് എലമെന്റ് ഫോർ ഇതാണ് ഇതിലെ എലമെന്റ് ഫോർ അപ്പൊ അതിന് ഏതൊക്കെ നോട് ഉണ്ട് ഫോറും ഫൈവും അതിന്റെ ലെങ്ത് ടു ഹൺഡ്രഡ് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മെട്രിക്സ് ഡെറൈവ് ചെയ്യുക ഫൈനറ്റ് എലമെന്റ് ഇക്വേഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്യുക അപ്പോ എ ഫോർ ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ഫോർ വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ വൺ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് യു ഫോർ യു ഫൈവ് സീക്കൽ ടു എഫ് ഫോർ എഫ് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും എന്താണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു രണ്ട് ഫൈവ് ഇയുടെ വാല്യൂ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അതിൻ്റെ ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ഫോർ ടു ഹൺഡ്രഡ് സോൾവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മെട്രിക്സ് കിട്ടും ഇതിൽ വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ വൺ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നാല് ഫൈനറ്റ് എലമെന്റ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഓരോ നാല് എലമെന്റ് ഉണ്ട് നാല് ഫൈനറ്റ് എലമെന്റ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇത് നമ്മൾ അസംബിൾ ചെയ്യുക ഈ അസംബിൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ എ വൺ ഫോർ എ വൺ ഫൈവ് അപ്പൊ നമ്മൾ നാല് എലമെന്റ് ഉണ്ട് കൂടാതെ അഞ്ച് നോഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യേണ്ട മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോഡിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ എത്ര നോഡ് ഉണ്ടോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുക അതായത് അഞ്ച് നോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ച് നോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും ഒരു വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഇക്വേഷൻ്റെ അതായത് സിംഗിൾ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം കേസിൽ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈവ് നോഡ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് മെട്രിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് എന്താണ് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും മെട്രിക്സ് ഡെറൈവ് ചെയ്ത ശേഷം അത് അസംബിൾ ചെയ്ത് വരുന്ന മെട്രിക്സ് ആണ് എന്ത് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അസംബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് അതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും ഡെറൈവ് ചെയ്തു അത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഓരോന്നിന് നമ്പർ കൊടുക്കുക അതായത് എ വൺ വൺ ഒരു ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് മെട്രിക്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെന്താണോ എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ എ വൺ ഫോർ എ വൺ ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ എ ടു വൺ എ ടു ടു എ ടു ത്രീ എ ടു ഫോർ എ ടു ഫൈവ് എ ത്രീ വൺ എ ത്രീ ടു എ ത്രീ ത്രീ എ ത്രീ ഫോർ എ ത്രീ ഫൈവ് അതാണ് ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ വൺ മുതൽ എ വൺ ഫൈവ് വരെ ഫസ്റ്റ് കോളം വരും എ വൺ വൺ എ ടു വൺ എ ത്രീ വൺ എ ഫോർ വൺ എ ഫൈവ് വൺ എന്ന് പറയുന്നു എന്ത് പറഞ്ഞ് ഓരോ ഫസ്റ്റ് റോ അത് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ആ റോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കോളം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് മെട്രിക്സ് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ നോക്കണ്ട ഈ ഏതേക്കുന്ന വാല്യൂസ് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഓരോ മെട്രിക്സ് ഡെറൈവ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിനെ അസംബിൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഈ അസംബ്ലിയിൽ വരേണ്ട കാര്യം ഒരു ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് മെട്രിക്സ് ആണ് വരേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതൊരു അഞ്ച് നോട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതെങ്ങനെ അസംബിൾ ചെയ്യും അതിനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്പർ ഇട്ടത് ഈ നമ്പർ ഇട്ടില്ലേ എ ഫോർ ഫോർ എ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്പർ അനുസരിച്ചാണ് ഇത് അസംബിൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് എടുക്കുക എന്താണ് ആദ്യത്തെ മെട്രിക്സ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ മെട്രിക്സ് എന്താണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ത്രീ വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ വൺ അതിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് ഈ നമ്പർ ഓർത്തിരിക്കുക എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ ടു വൺ എ ടു ടു അപ്പോൾ ഇതിൽ ആ മെട്രിക്സിൽ ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂസിന്
സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് ഇടുണ്ട് എ ടു ടു കണ്ടോ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വന്നത് നമുക്ക് ഈ ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കോമൺ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാ എലമെന്റിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എന്ത് വരും നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ വൺ മൈനസ് വൺ ഈ എ വൺ ത്രീ ഇല്ല എ വൺ ഫോർ ഇല്ല എ വൺ ഫൈവ് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല പിന്നെ എ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്ലസ് വൺ വരും അതെങ്ങനെ വന്നു ഇതിൽ എ ടു ടുയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് നോക്കുക സെക്കൻഡ് എലമെന്റിൽ എ ടു ടുയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിന്റെ എ ടു ടുയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് വൺ ആണ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്റെ എ ടു ടുയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് എലമെന്റിൽ എന്തുണ്ട് എ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഉണ്ട് വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്ത് വന്നു ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും വൺ ആഡ് ചെയ്ത് വരും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എ ടു ത്രീ ഇതാണ് എ ടു ത്രീ ഇതാണ് എ ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസ് ഒന്നുമില്ല ആ റോയിൽ വേറെ വാല്യൂസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ആ സീറോ എഴുതണം എ ടു ഫോർ ഇല്ല എ ടു ഫൈവ് ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത എലമെന്റ് എ ത്രീ വൺ ഉണ്ടോ ഇല്ല എ ത്രീ വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇവിടെ എവിടെ ഇല്ല പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് എ ത്രീ ടു വരും അതെവിടെയാണ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് എലമെന്റിൽ വരുന്ന എ ത്രീ ടു എ ത്രീ ടു വരും പിന്നെ എ ത്രീ ത്രീ വരും പക്ഷെ ഈ എ ത്രീ ത്രീ എന്താണ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് തേർഡ് എലമെന്റിലുണ്ട് അപ്പൊ എന്തോരം വൺ പ്ലസ് വൺ വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തത് എ ത്രീ ത്രീ ഉണ്ട് എ ത്രീ ഫോർ നമുക്കറിയാം എ ത്രീ ഫൈവ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇല്ല സീറോ എ ഫോർ വൺ ഉണ്ടോ ഇല്ല എ ഫോർ ഫോറും എ ഫോർ ഫൈവ് ആണ് ആ നാലാമത്തെ റോയിലുള്ളൂ പിന്നെ എ ഫോർ ത്രീ ഉണ്ട് അതും തേർഡ് എലമെന്റിൽ വരുന്ന എ ഫോർ ത്രീ ഉണ്ട് എ ഫോർ ഫോർ എന്ത് ചെയ്യും വൺ പ്ലസ് വൺ വരും ഈ രണ്ട് എലമെന്റിലും ആഡ് ചെയ്ത് വരും ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് വരും ഉണ്ടോ പിന്നെ എ ഫോർ ഫൈവ് പിന്നെ എ ഫൈവ് വൺ എ ഫൈവ് ടു എ ഫൈവ് ത്രീ പിന്നെ എ ഫൈവ് ഫോർ എ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇത് മൂന്നുമില്ല എ ഫൈവ് ഫോർ ഇവിടെ വരും എ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇവിടെ വരും ഓക്കെ ഇതാണ് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് പിന്നെ കൂടാതെ ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻഡസ് ത്രീ എല്ലാത്തിനും കോമൺ ആണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻഡസ് ത്രീ അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യും കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്ത് വരും ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതിന്റെ ബാക്കിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് ആണിത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫോൾസ് ആണ് ഇൻഡു ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് ഞാനിത് നമ്പർ കൊടുത്ത എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഗ്ലോബൽ സിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂസ് വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ 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 മൈനസ് വൺ ഇവിടെ ടു വരും വൺ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ സീറോ ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസ് ഈ ത്രീ വൺ ഈ സിമ്പിൾസ് ഒന്നും വേണ്ട ഇത് ശരിക്കും ഗ്ലോബൽ സിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് മാത്രമാണ് വേറെ അല്ലാതെ ഇതിന് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വാല്യൂസ് ഇതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂസും ഓരോ ഇത് ഫസ്റ്റ് റോ ഇത് സെക്കൻഡ് റോ തേർഡ് റോ ഫോർത്ത് റോ ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് റോ അപ്പോൾ കോളം ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് കോളം സെക്കൻഡ് കോളം തേർഡ് കോളം ഫോർത്ത് കോളം ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് കോളം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് ആൻഡ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ അസംബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫൈനൈറ്റ് എലമെന്റ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്തു അതിനുശേഷം അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്ലൈങ് ദി ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ ഓർമ്മയുള്ളവർക്ക് അറിയായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് എന്താണ് അപ്ലൈങ് അപ്ലൈങ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് ഫോൾസ് അറിയാം പിന്നെ ഏതെങ്കിലും വാല്യൂസ് അറിയാമോ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഫോൾസ് അറിയാം കൂടാതെ നിങ്ങൾ ആ ഫിഗർ ഒന്നും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അറിയാം എന്ത് പറ്റും ഇ എൻ്റെ ഫിക്സഡ് ആണ് അതല്ലേ ഈ ഒരു എൻ്റെ ഫിക്സഡ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താണ് യു വൺ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് അറിയാം യു വൺ അറിയാം ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ ഫോഴ്സ് എന്താണ് എഫ് ഫൈവ് ആണ് ഈ വാ
ഈ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ഇതൊക്കെ എന്തോരും ടു വരും അതായത് അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് വരും ഈ എലമെൻസ് ടു 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 ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ യു വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ കൊടുത്തു യു ടു യു ത്രീ യു ഫോർ യു ഫൈവ് സീക്കൽ ടു എഫ് വൺ എഫ് വൺ അറിയില്ല എഫ് ടു അറിയില്ല എഫ് ത്രീ അറിയില്ല എഫ് ഫോർ അറിയില്ല എഫ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇതെന്താണ് ഇത് എ ഇ ബൈ എല്ലാ ഇത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻഡസ് ത്രീ പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യുക ഇപ്പം ഇത്രയും വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫൈൻ എലമെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷമുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ യു വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് യു വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഈ യു വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് കോളവും ഫസ്റ്റ് റോയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സീറോ അല്ല അപ്പോൾ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുന്ന വാല്യൂ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് യു വൺ ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് റോയിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് റോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് കോളും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് എന്ത് വരും ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്ന ആ ഫൈനൽ വരുന്ന മെട്രിക്സ് ഇത്രയും അപ്പോൾ ഏത് വാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഈ കോളവും ഈ റോയും സോറി ഈ റോയും ഈ കോളവും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക ഈ റോ അങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് യു ത്രീ ആണ് സീറോ എങ്കിൽ ഈ റോയും കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന കോളം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് ആകെ ഇത് ഈ വാല്യൂ ആണ് സീറോ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് റോ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് കോളം ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് റോ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കോളം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം തേർഡ് ആണെങ്കിൽ യു ത്രീ ആണ് സീറോ എങ്കിൽ തേർഡ് കോളോ തേർഡ് റോയും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് കേസ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് റോയും ഫസ്റ്റ് കോളും ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് വരുന്ന ബാക്കിയുള്ള എന്താണ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ സീറോ മൈനസ് വൺ ടു മൈനസ് വൺ സീറോ സീറോ മൈനസ് വൺ ടു മൈനസ് വൺ സീറോ സീറോ മൈനസ് വൺ വൺ യു ടു യു ത്രീ യു ഫോർ യു ഫൈവ് സീറോ 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 ത്രീ തൗസൻഡ് സോ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പാണിത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു യു ടു അപ്പോൾ ഈ മെട്രിക്സും ഈ മെട്രിക്സും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പോൾ എവിടെ കിടക്കട്ടെ ടു ഇൻറ്റു യു ടു ടു യു ടു വരും ഇതും ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് വരും ടു യു ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു യു ത്രീ മൈനസ് യു ത്രീ അടുത്തത് ഈ റോയും ഈ കോളവും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് ഈ റോ ഈ കോളം അപ്പം എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു യു ടു മൈനസ് യു ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു യു ത്രീ ടു യു ത്രീ ദൻ അഗെയിൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു യു ഫോർ എന്തോരും മൈനസ് യു ഫോർ വരും സീറോ ഇൻറ്റു യു ഫൈവ് എന്തോരും സീറോ സോ എന്തോ വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും സെക്കൻഡ് റോ അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് റോ തേർഡ് റോ അങ്ങനെ വരും സീറോ ഇൻറ്റു യു ടു പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു യു ത്രീ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു യു ഫോർ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു യു ഫൈവ് എന്തോ ഇങ്ങനെ വരും അടുത്തത് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു യു ഫോറ് വൺ ഇൻറ്റു യു ഫൈവ് അത് വരും അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സ് അതായത് യുവിൻ്റെ മെട്രിക്സും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കെ കെ എന്ന് കെ മെട്രിക്സ് ആണിത് ഇതാണ് നമ്മുടെ കെ മെട്രിക്സ് അതായത് സ്റ്റിഫിനസ് മെട്രിക്സ് ഇതാണ് ഇതാണ് സ്റ്റിഫിനസ് മെട്രിക്സ് അതും ഈ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം വരുന്നതാണ് ഇത് ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അത് അവിടെ ഇടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വീണ്ടും ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിലോട്ട് മാറ്റുക ടു യു ടു മൈനസ് യു ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ഇപ്പോൾ ഇത് ഇൻറ്റു ഇത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഇത് കോമൺ ആണല്
2u2 u3 3 into 3 into minus 5. I'm going to do corresponding to all or all of you that to multiply here. I'm going to do all equation of a good room. We don't know that they are solved with here. 2u2 u3 in the 3 into minus 5 is 0 where the 2u2 u3 minus 3 obviously 0 where you put you 2u2 and the u3 where you second equation solve in ball. I'm going to minus u2 plus 2u3 minus u4 and the room 0 where you put 3u2 is equal to u4 and the room. Over the two U2 equal to U3 T, three U2 equal to U4 T. Corresponding in the third equation solve in ball, four U2 equal to U5 in the room. Now, I'm the question solve in ball, U2 for three U2 plus four U2. I'm going to U5 in the Macaray and four U2 and other two. Three U2 equal to U3 T, अब हम पारण्य होना था अगर सॉल्व भी चाहिएगा सॉल्व चाहिए था नंबर कंदे उठों यू वन यू टू यू वन नहीं लाया यू वन सेरो याना यू टू यू थ्री यू फोर यू फाइव उठो तो ये वैल्यूस हम अगर करस्पोंडिंग ऐटर सॉल्व ये था उठो ओके एंड नेक्स्ट हम बस सेकंड प्रॉब्लम ये चैप्टर ला डिस्कस हमारे को जो व्यक्ति के लिए हैंग है इधर इतना एक बॉडी इंडर व्यक्ति के लिए हैंग है इधर इतना एक बॉडी इधर इंडे 100 एमएम टॉप पे ले बिठता टू वन और इंडे पॉइंट पे ले बिठता एंड थ्री एम टू इंडे इंडे इतना ये एलिमेंट इंडे बिठता 800 80 एमएम इंडे लेंथ तो 200 एमएम ये पॉइंट वाले वन ट� Two to three वाले two hundred एम्म। कोड़ा दे two अंदर वाले ना point ले हमारे जो four supply दे रही है ना। One two three अंदर वाले ना मून नौ डंडे रंडे element डंडे one and two one two three अंदर वाले ना मून नौ डंडे। तो question ही था ना। कोड़ा दे इंडे e अंदर वाले ना value अंदर टंडे। इंडे density value अंदर टंडे। density value अंदर ना तम्मे करना दे अंदर चले। question ही पारण्य टंडे self weighting वाला consider जेह दे टुवे� सेल्फेटेड इतने टें वैना नम्बर एनालिसिस चाहिए ना अदरी बंदियाँ ना डेंसिटी अंदर करना तो ये प्रॉब्लम चाहिएगा तो ना ये तीन स्टील प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म टिकनेस 25 एम इधर ना टिकनेस अंदर रहने 25 एम ये सब्जेक्ट टू ए पॉइंट लोड ऑफ 420 न्यूटन एट दी मिड्स डेप्थ आस शोन इन फिगर म we are going to calculate the displacement in each nodal point, stresses in each element and reaction forces. We are going to find the equation of the finite element equations. We are going to find the first session of the derivative of the equations. So, we are going to find the first element of the first element. 1 and 2 are going to find the first element of the first element. The length is 200 mm. Thickness with 100 mm, thickness 25 mm. 25 mm. Okay. Now, K. That is the stiffness matrix indication. K is the general equation for a one-dimensional element. A, E by L, 1, minus 1, minus 1, 1. Now, the first element is A1, E1, L1, thickness 25. Now, area is 100 width into 25 thickness. And the perpendicular cross-section is 100 into 25. E 200 minus 5, L 200, 1 minus 1, minus 1, 1. So, here we go. Okay. So, 1 into 10 minus 6, we will multiply 25 to 25. Now, we will multiply 25 to 25. Now, we will multiply 2.5, minus 2.5, minus 2.5, 2.5. So, 1 into 10 minus 6, 2.5, minus 2.5, minus 2.5, 2.5. So, we will multiply 25 to 10 minus 5, we will multiply. Multiply chain pada, ini ada ulur deh. Kandu jem 25 berdal lah macam 25, 25, 25. Adun ini nanti itu baru 10 nu berdek kerja, baru 10 ni itu. Kandu jem, baru baru 10 ni mau multiply nanti 10 nu. Kandu jem, berapa warna awu? A warna itu ada susu bayi nanti warna itu ada susu six awu. Ia 2.5 awu, minus 2.5 awu, minus 2.5 awu, 2.5 awu. Ida anggana jadi nanti berbandu illah, nama lada arah tu step itu solve ya, nampak dengan data nanti jadi nua. Ini dengan ini dalam, correct ana. Jadi dengan itu dasar, next step kita akan mengambil langkah. Nah, assembly yang boleh dilakukan dengan cara ini. Okay. Pada mula first element ini matrix itu derivasi itu. Adapun yang lain, similarly second matrix ini derivasi mana? 
K2, stiffness matrix K2, first of all, K1, A2, E2 divided by L2, 1 minus 1, minus 1, 1. So, A2, area of second element is 18 into 25, thickness is constant, 18 into 25, into E2, that is constant, 2 into 10 to 5, length is constant, 200. Into 1 minus 1 minus 1 1. It is the A multiply A. But 20 value would have 20 value loaded to do. When the room, but 20 value, but 20 value, but 20 value, 20 value, but 20 minus 20 minus 20, 20. In the Tadilla, 10 to 6 are either divided by 10 GA, multiply 10 GA. And the room, you have one very mother one and the one into the six, 2.0 minus 2.0 minus 2.0, 2.0. In the Tidrand assembly GA, for the Kaina Provost, the Chamber assembly GA. Within the parent, the A11, the A12, the A21, the A22. This is common. E2.5. This is the last two. 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 This is the so, we can get the area 2.5, E2.5. So, this is the area of 2.5. 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 So, this is not the third element. A13 is not the component. It's not the same. That's why A21 is minus 2.5. A22 is 2.5. This is 2.5. This is 4.5. 2.5 plus 2 is 4.5. And A23 is minus 2.0. A34 is minus 2. No, A32 is minus 2. This is A32. दे थ्री टू आना पहले थ्री वन नहीं लापता जीरो दे थ्री टू माइनस टू ए थ्री थ्री टू ओके तो ना ग्लोबल सिफ्रेंस मैट्रिक्स है इंडू वन इंडू रंडे सिक्स है इधर ना वन इंडू रंडे सिक्स इधर कॉमन आके आधे उन्नड़ा ना ये वन ना वर्ते को ना हम कंधे में टीम आरडीए नल पोंडा तो ना � Global stiffness matrix is derived. Now, the force is equation. The force is the same. And the self-weighting is also the same. The force is the same. The total force is the same. External force plus self-weight. The self-weighting is the same. The force vector is derived. That is the same. Rho into A into L by 2, 1, 1. Now, we have two elements. Two elements are the same. That is the area of the area. The first element is the area of the area. तरह ना इंडे एरिया वाली ना सेकंड एलिमेंट डे एरिया तरह ना वाली ना पर एंड एलिमेंट जो वेट सेल्फ वेट टू कंसीडर इमर एंड एलिमेंट जिन्हें सेपरेट वेट टू कंसीडर जिएना फर्स्ट नंबर दे दो फर्स्ट एलिमेंट डे तो अजने नोडल पॉइंट याना वन एंड टू पर इनका रिस्पोंडिंग आटंदा क so, F1 is equal to what we have to say. If we have a force, we will have zero. F2 is equal to 420. So, F1, F2 is equal to 400. F1, F2 is equal to 400. Plus, E value. Rho into A1. First element area, L1 by 2, 1, 1. So, area of first element is equal to 100 आना इंडे बिटता है, 25 आने दे दिखने से, कोटा तो रो आरएम रो कॉन्स्टेंट आना, L1 आरएम 200 आना, by 2 1 1, तो ऐसा सब्सट्रेट ही आप इंगेन हो जाएगा, फिर दोनों मार्डी इधर ही मतलब कंदूरियम, F1 F2 अंदर वाले इंदर 2440, F1 अंदर वाले इंदर 20 वाले मतलब ओरिजिनली एफ़ोन अंदर वाले इंदर वेट कंसिडर जेड इन लेंगे ल सीरो यानो वेरी वाला पर शायद वेट मोड़ वाले इंदर वंडर एफ़ोन अंदर वाले इंदर पॉइंट इले वाइल्ड इंदर रिम ट्वेंटी वेरी एफ़ टू अंदर रिम फोर फोर्टी वेरी सिमिलरली फॉर एलिमेंट टू नोडल पॉइंट्स आर टू वन थ्री 
and 0 plus weight of the component 0.4 into oh sorry 0.8 into 10 to two, minus 4 into 18 into 25 18 to 25 and the area into 200 by 2 1 1 so that, 420 0 plus 16 16 by 2 1 1 and add it and it will become 436 1 6 okay Apo, ipo kitty than F1, F2 value kitty, other than F2, F3 kitty. P F2 with the loop, even a common and upon the air and four sardi, other than the room. F2 with the value 440 ana, with the value there 436 ana. Pamala, glow in the assembly chamber. F1, F2, F3. Namako 3 by 3 matrix ana, number global stiffness matrix kitty, other than a four center matrix, other than a convert here, three, three royal matrix, other than a convert here, F1, F2, F3 is equal to. F1 and then 20 and F2 and the value under 420 and 436 under 440 plus 40. Sorry, 440 and 440 and 436 under 440 and 436 are 16 last to 10 day. Party in both Namaka force in the matrix. Namaka under the force matrix, stiffness matrix K, then U. U are a U1, U2, U3. Pesha Namaka initial position U R M U1 that is 0, U2, U3. It's substitute here, multiply here. We will solve the problem with the same and solve the problem with the same. We will multiply the F1 and F2, F3 and the matrix. We will get to U1, U2, U3. U1 is 0, U2 is 0, U3 is 0. We will get to the unit. We will solve the problem. So, if you have any problem, you can solve the same as 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 the that is E, Young's Modulus capital E into E1. So, first element angle, stress at the element 1 is equal to E1 into strain E1. Okay. So, strain is equal to du by dx, u2 minus u1 divided by L1, substitute here. This one is the strain and the value of the value. That's why the stress and the value of the value. Sigma 1 is equal to E1 into E1. So, E area, strain and the value of the value. That's why the element 2 is similar to the strain and the value. Strain is du by dx. Now, the second element is the value of the value. That is 3 and 2 are the nodal points. U3 minus U2 divided by L2 and the length. Substitute here, corresponding stress and strain. Then reaction force indication, we will discuss the reaction force in the session. Reaction force is equal to reaction K global matrix into U minus F. Reaction force is equal to break indication. We will call the global matrix U and F indication. F in the matrix. We will multiply this. We will call the reaction force. हम सोल्व चाहिए अपन हम कंडेटर रिएक्शन फोर्स इन्द्र मटेरियल से गुटो, ओके। तो इधर आना है हमारे दोनों प्रॉब्लम हमारे डिस्कस है ये तो सेकंड प्रॉब्लम जहाँ कुछ स्पीड आयटन ना पारण जाता, वो कुछ कनेक्शन इश्यूस अंदर आता होंडा ना। अपन ला फर्स्ट मटेरियल से सोल्व फर्स्ट प्रॉब्लम सोल्व अदर नोटे या बहुत कुड़े तो डाउट टंडे की लाय नॉट पर्सनल टेन ऐसे ये जो इच्छा मरी वाले पॉल लगा रही है ना कुड़े तो बुद्धि मटर लोग नहीं आया प्रॉब्लम जी है निगल परमावधि आर नहीं रिक्या वो एक टू मार्किंग टेम पत्तू मार्किंग प्रॉब्लम मरे चोई क्या रंडा अदर इम ना मूनो नालो मैट्रिक्स 